క్రీస్తునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలరా మీరందరూ బాగున్నారా మీరందరూ బాగుండాలి క్షేమముగా ఉండాలని ప్రభు సన్నిధిలో మీ కొరకు ప్రార్థనలు చేస్తున్నా ప్రియులరా మన ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోడీ గారు ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్ ప్రకటించారు ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్ ప్రకటించడం కారణం ఏంటో తెలిసిన మీ క్షేమము కొరకు మా క్షేమము కొరకు మన దేశంలో నివసిస్తున్న ప్రజలందరి క్షేమము కొరకు అవును ఆయన ఒక నాయకుడుగా ఉండి మన క్షేమమును కోరి ఈ లాక్డౌన్ ప్రకటన చేశారు దేవుడు కూడా ఇదే విధంగా మీతో చెప్తున్నాడు అది ఏంటో మీకు తెలుసా పరిశుద్ధ గ్రంథములు యష్య గ్రంథములు ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలో ఇరవై ఇరవై ఒకటి మీ కొరకు నేను చదివి నేర్పిస్తాను నా జనమ ఇదిగో వారి దోషమును బట్టి భూ నివాసులను శిక్షించుటకు యహోవా తన నివాసములో నుండి వెడలి వచ్చుచున్నాడు భూమి తన మీద చంపబడిన వారిని ఇకను కప్పకుండా తాను త్రాగిన రక్తమును బయలపరచును నీవు వెళ్ళి నీ అంతపురములలో ప్రవేశించుము నీవు వెళ్ళి నీ తలుపులు వేసుకొనుము ఉగ్రత తీరి పోవు వరకు కొంచెము సేపు దాగి ఉండుము అవును ప్రియులరా ఈ ఇరవై ఒక రోజులు మనము దాగి ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ ఉగ్రత తీరి పోవు వరకు ఈ వైరస్ వలన కలిగే ఈ ఉగ్రత తీరి పోవు వరకు ఈ ఇరవై ఒక రోజులు మనము మన గృహములలో దాగి ఉండాలి ఎలా నేనేమంటున్నాను చూడండి నీవు వెళ్ళి నీ తలుపులు వేసి కొనుము ఉగ్రత తీరి పోవు వరకు కొంచెము సేపు దాగి ఉండును ఉగ్రత తీరి పోవు వరకు కొంచెము సేపు దాగి ఉండును అవును ప్రియులరా మనము మన గదిలోనికి మన ఇండ్లల్లోనికి వచ్చి తలుపు వేసుకొని ఈ ఉగ్రత తీరి పోవు వరకు కొంచెము సేపు లేక ఈ ఇరవై ఒక రోజులు మనము దాగి ఉండాలని దేవుడు కూడా సెలవిచ్చాడు వాము ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు మనం ఎలా మన ఇండ్లల్లో దాగి ఉండగలం తలుపు వేసుకొని లోపల ఎలా ఉండగలమని నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావా నీ కొరకే ఈ వీడియో దేవుడు నీతో ఇంకొక మాటను చూపిస్తున్నాడు ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు నీ ఇండ్లల్లో ఏ విధంగా దాగి ఉండాలి ఎలా నువ్వు ఉండాలి ఎలా గడపాలి నీకు దేవుడే నేర్పిస్తున్నాడు జాగ్రత్తగా వినండి మత్త సువార్త ఆరో అధ్యాయానికి రండి మత్త సువార్త ఆరో అధ్యాయంలో చూస్తే మన ప్రభు అయిన యేసు కొన్ని మాటలు తెలియచేశారు ఆయన ఈ ఆరో అధ్యాయంలో ఐదు నుంచి చదువుతా వస్తే ప్రార్థన గురించి ఆయన నేర్పారు ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆరో వాక్యంలో నీవు ప్రార్థన చేయనప్పుడు నీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి చూసారా యేసు మనకు నేర్పిస్తున్న పాట ఏంటి తెలిసిన మనము మన గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపు వేసి ఏం చేయాలి రహస్యమందున్న మీ తండ్రికి ప్రార్థన చేయను అవునండి ఇది ఆపద దినం ఈ దినములలో దేవుని బిడ్డలు చేయవలసిన ఒకే ఒక పని ప్రార్థన యాకోపు కూడా అదే మనకు నేర్పించాడు మీలో ఎవరికైనా శ్రమ కలిగినప్పుడు ప్రార్థన చేయు అవును ప్రియులరా మన భారతదేశమునకే కాదు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అనేక దేశాలకు ఇది శ్రమ దినము ఇది ఆప దినము ఇలాంటి దినములలో దేవుని తెలుసుకొనిన దేవుని బిడ్డలైన మనము మన గదిలోనికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయాలి రహస్యమందున్న దేవునికి మనం మొర్ర పెట్టాలి రహస్యమందున్న దేవుని వైపు మన చేతులు చాపాలి రహస్యమందున్న దేవుని సన్నిధులు మనం కన్నీరు కార్చాలి మన దేశమును మనలను ఏలుగుని చేస్తున్న రాజుల కొరకు సమస్త ప్రజల కొరకు మనం కన్నీరు కార్చాలి ఎందుకంటే పౌలు తిమోతి కదే రాశాడు రాజుల కొరకు ఏలుబడిదారుల కొరకు సమస్త ప్రజల కొరకు వారి రక్షణ కొరకును ప్రార్థన చేయాలని అవును దేవుడు నీకు నాకు ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు ప్రార్థించుటకు ఈ రోజును మనకు దేవుడిచ్చిన అవకాశంగా మనం వాడుకోవాలి ఇరవై ఒకటి రోజులు అనగానే నాకు దానియలు గుర్తుకొస్తున్నాను దానియలు కూడా ఇరవై ఒక్క రోజులు తను తాను లాక్డౌన్ చేసుకున్నాను ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు తన చేతులను దేవుడి వైపు చాపి ఎరుషలేము కొరకు ప్రార్థించాడు యూదుల కొరకు ప్రార్థించాడు దాని ఫలితము గొప్ప ప్రవచనము 
భవిష్యత్తులు జరగబోయే సంఘటనలన్నీ కూడా దేవుడు దానియలకు బయలపరిచాడు ఆవును ప్రియులా నేను నమ్ముతున్నాను ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్ పూర్తయిన తర్వాత ప్రపంచానికి జరగబోయేదంతా అద్భుతాలు ఎందుకనగా ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు దేవుని బిడ్డలు రహస్యం అందున్న దేవునికి ప్రార్థనలు చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నా దేవుని వెతుకుతారని నేను నమ్ముతున్నా ఈ ప్రార్థన సమయంలో లోకానికి భూమికి ఏం జరగబోతుందో దేవుడు అనేకులకు బయలుపరచబోతున్నాడు కాబట్టి ప్రియులరా ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులను మీరు వాడుకోండి మీ సమయంలో వృధా చేసుకోగాకండి బయటికి వెళ్ళి ప్రభుత్వానికి కోపాన్ని రప్పించకుండా మీ గదులలో మీరు ఉండండి దేవుడు చెప్పినట్లుగా ఈ యొక్క ఉగ్రత దినం తీరు వరకు మీరు దాగి ఉండండి మీ గదులను మీ గృహాలను అప్పుడు చూడండి దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు మీకు సలహాలు ఇస్తాడు తన ఆత్మ ద్వారా భూమికి జరగబోయే ప్రతి మర్మాలను దేవుని బిడ్డలకు బయలుపరుస్తాడు కాబట్టి ప్రియులరా దేవుని సన్నిధిలో దాగి ఉండండి ఆయన మీతో మాట్లాడతాడు ప్రపంచానికి జరగబోయే కార్యాలను తెలియచేస్తాడు ఈ ఇరవై ఒక్క రోజులు దేవుడు మీకు మన ప్రభుత్వం ద్వారా ఇచ్చిన ఒక అవకాశంగా భావించి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా దేవుని సన్నిధులు గడపండి దేవుని సన్నిధులు ప్రార్థన చేయండి ప్రభు చెప్పినట్లుగా రహస్యం అందున్న దేవునికి ప్రార్థన చేయండి ఆయనని ప్రార్థనకు జవాబిస్తాడు కాబట్టి ప్రియులరా మన దేశం కొరకు ఈ భూ ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థించుటకు దేవుడు దానియులకి ఇచ్చినట్లుగా మీకును ఆయన ఒక అవకాశం ఇస్తున్నారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని దేశం కొరకు రాజుల కొరకు ప్రపంచం కొరకు ప్రార్థన చేయమని తెలియచేస్తూ ఈ సమయాన్ని ముగిస్తున్నాను దేవుడు మీ కుటుంబాలను ఆశీర్వదించు